no static stretching, just dynamic mobility drills in the main, at the beginning of the practice, after warm-up, and then in some cases static stretching at the end, because basketball is dynamic sport, so we do not need to use drills as we did anymore, sitting 10 minutes doing something which is not related to dynamic movements. So dynamic mobility drills after warm-up and sometimes static, but usually better without because scientific research showed that uh, if you are doing static uh, flexibility drills that you are going to destroy or damage your explosive power, which is our main, main goal. Pra, uh, mënyra uh, se si duhet ta, ta filojmë stërvitjen është me stretching dynamic në levizje, pra jo si që është bërë dikur, sepse kërkimet shkencore thonë që uh, stretchingu i ullur static dëmton forcën shpërthyse të muskujve. Pra, ne jemi në një sport dinamik që kërkon shpërthim, kështu që edhe në zemin edhe stretchingun duhet të bëjmë në mënyrë dinamike. So you can see here some simple drills, all those drills we must do also with uh, kids, mini basketball, just with under 16, under 18 we are going to raise level. They are not jumping anymore over the line, they should jump over the boxes and over the hurdles. So, but drills are same. Me ushtrimet janë të njëta si për u dhjetën, si për e, nivelin profesionist, por që tani distanca të rriten, pra nëse e, u dhjeta duhet kalon të vizën, tani duhet kalon një penges, apo të kërcen më largë. Here we are in problem with psychological abilities or capabilities. So now they must handle a lot of information. Especially for today kids, we cannot say that they are not able because they have million information on the mobile phone every day. So they are ready to accept information and to deal with. But first of all, everything starts from us. We should serve to them. We should give to them a lot of information, of course, methodological in the right order, but they must play because the how they can play senior basketball without dealing with a lot of information. So this is critical part, mental preparation of the players responsibilities and rules. Pra, uh, tani uh, lojtart janë të gatshëm që të përbalojnë uh, një nivel të lartë informacioni, pra duhet i japim sa më shumë informacion, sigurisht nga ana uh, e të mësuarit në radh, gjërat, jo, jo pa radh, por që duhet i japim sa më shumë informacion, sepse tani ato janë të gatshëm edhe kanë të nevojshme duke pas parasysh uh, nivelin profesionist që i pretë. We should pretend responsibility for them, giving them, as we said yesterday, strict and precise information and guidance. What you should do, why you should do, and how you should do. Pra, du t'i ajapim gjërat sa më qarta, si t'i bësh, kur t'i bësh, dhe qfar t'i bësh. Of course, in this age group, we already start with some individual approach pointing our attention on some individual differences or weaknesses of the players. So we should be uh, precise, individualize our effort also in psychological preparation. Gjithashtu duhet të të bëjmë përgatitje individuale nga ana psikologike dhe të punojmë në dopsit e tyre individuale, jo në grup. So we should give them precise short-term and long-term goals dhe duhet i apim uh, qëllime afat shkurtra dhe afat gjata në mënyrë precize që t'i ndjekin. They are ready to accept criticism, so we should give them information sometimes to criticize days, as I say them. As I said yesterday, we cannot say like everybody are talking on Instagram, positive, positive, positive. If you miss three times in the roll under the basket on three on zero, I cannot say, bravo, you are excellent player. You are not. So stop practice, correct, and say to them what to do. Don't be positive like all psychologists are saying, just positive, positive, positive. No, we, are, we have some positive approach and mainly we are positive, but when they are doing something wrong, we must correct and we must try to avoid a long period of bad behavior. So try to make shorter negative stuff and to increase positive, positive moments on the practice. Uh, pra, uh pa dyshim që ne duhet jemi pozitiv dhe inkurajus me, me lojtarët, por që është e rëndësishme që nëse ka gabime, po themi një lojtarë që humbet tre 
gjujtje në afërsit koshit radhazi, nuk mund të themi më bravo, për duhet të korrigjojmë dhe duhet të jemi kritik nda i ti, që kjo periudh mos të zjatët, por të jetë sa më shkurëtër dhe të kaloj. They must accept roles, they are ready. Duhet pranojnë rolin, të një mëja nga të që të pranojnë rolin e tyre. So, yesterday also watching game, I don't know how many of you watch the game, from winning team, this guy, number 10, young player, I don't know the name, you know, young player, and he accept role to be defender. He jump on the court with great energy, playing defense, making fouls, being changed after one minute. So this is good. He's young. Of course, he should come on the floor, first of all, to play defense. He cannot come to score. Then, then when he score one three-point shot or free throw, everybody put towels in there. But first of all, first role is to stop Bacon. Bacon is player from number 10, your team. So main role was defense on the best offensive player of Teuta. He did it very well. I like this. He accept this role and this is what we should do. This is the way how to treat young players. Pra, t'ju marrë një shëmbull të ekipi Beslidis në deshen e kaluar. Ishte një lojtari, cili e kishte pranu rolin e ti. Pra, lojtari i ri, roli ti ishte mbrojtës dhe do mbron të lojtarin kërësor të ekipi tjetër. Dhe nuk ishte asi dhe tyrë tjetër, pra të jeshtë të mbronte. Kishte pranu rolin e vetë dhe e ekzekutoj në mënyrën më perfekte dhe ndaloj plotësisht lojtarin më të mirë të ekipit kundërshtarë. Sigurisht që bërje dhe gjëra tjera, shënoj dy pik, bërje dhe ca gjytjet lira dhe gjithë ekipi e supportoj, por roli ti ishte kërësisht në mbrojtë. As I said before, so we should teach them how to deal with other other activities. School, nutrition, hydration, all the stuff out of basketball court. Because they are playing, they are spending on the court two, three hours per day, and what's about other 20 hours outside of the court. So if they are doing bad stuff on 20 hours, nothing to do with perfect four hours on the court. So teach them how to do. Pra, një gjë tjetër është qëfar ato bëjnë jashtë orarit të stërvitjes. Pra, nëse kemi 4 orë stërvitje në dit dhe 20 orë të tjera ato bëjnë gjërat të këqia ose në dëmë të tyre, sa do perfekte këto 4 orë tjenë nuk mund të mundin një regjim të keq 20 orë të tjera të ditës. So we should use so called laser targeting model of the practice. So more is not better, as I said before. So volume is regular, intensity is key. So if you are shooting stationary shots every day, 200, is good. But better to make 100 game-like shoot, game -like shots than staying and shooting. So we must la use laser targeting principles to attack some specific abilities for each player. This is very important. This is our job. Pra, sigurisht duhet përdorim qëllim në stërvitjet që bëjmë, pra, është mirë që një lojtar të bëjë 300 gjujtje statike, sepse përmirëson përqindin, por është akoma më mirë të bëjë 100 gjujtje në levizje, në kushtë e loje, pra, kemi qëllime specifike kur stërvisim lojtarët. So, game spot, game speed, game intensity duhet të bëjmë levizje në kushtë e loje në game spot, game speed, game intensity në pozicionet e lojes dhe në rolin që kanë I'm not moving too much, you know I'm just moving here, you don't need to put this here don't worry, you know I will not move, just tell me I'm here, ok so again rules for every position shooter wing, point guard, we, they must know what we want from them, both offensively and defensively. Sorry, I'm joking, eh? I'm pra, joking, don't worry, duhet, I will not move. Duhet të kemi detyra specifike për gjithse cilin rol, pra, për organizatorin, për gjujtsin, për qëndrën e tjere tjere, dhe të din detyra të tyre në sulme dhe në mbrojtja. Sometimes try to give them chance in the critical moments of the game, why not? So don't tell me that one player of five can destroy your team. If they deserve on the practice, young players can be on the court 
also in the critical moment of the games, surrounded by four good players. Why not? Dhe mos më thoni që nëse një lojtari ri, i cili është përgatitur mirë në stërvitje dhe ka tregu vetën në stërvitje, nuk e meriton që të jetë në fush në momente kritike të lojës, nëse është i rrethuar nga katër të tjerë me pak më shumë eksperiencë. Once when we teach them skills in under 12, under 14, under 16, now it's time for decision making. So we must also be for but now they should understand why they are doing some decisions. So why they, are, they should shoot instead of driving, why they should make pass instead of dribble the ball. So now exclusively we work on decision making or tactical part of the basketball. Pra, nëse më përpara në Grup Mosha tu 12 u 14, jemi përqëndruar në uh, mësimin e teknikës që kërkohet për, për të zbatu në loj, tani në këtë mosh fokusohemi më shumë të këvendim marja, pra kur përdoret kjo teknik, kur do gjujm, kur do depërtojm, kur do pasojm, edhe analizojm më shumë pjesën e vendim marjes edhe taktikës të lojes. Will be great if they have some older role model player or mentor player for young players. Êshtë gjithmon mirë nëse në skuadrë ka një lojtar të vjetër që është leader ose, ose uh, model për, për të ndjek nga lojtarët e ri. So you have different stories worldwide. Probably I told you this story about Kobe Bryant when he signed contract, uh, when Shaquille O'Neal signed contract with Los Angeles Lakers and they move after one month, they start playing uh, league, you know, NBA, and they play in New York, in New York against New York Knicks. Uh, so Shaquille O'Neal and other guys, they came to him and say, Kobe, we are going out night before the game. Let's go with us. We are team. You know, they say to him, let's go with us. You cannot stay in the hotel because the whole team is going. And he say, okay, no problem. I will go with you. But when they move back, they move back at three o'clock from nightlife and he order wake up call for everybody at four because he say, okay, I was with you outside. Now you should go and practice with me because we are team. So this is some good example of role model even in top level. Pra, një shëmbull i, i modelit për të ndjekur, Kobe Bryant, një lojtar që besoj e njifni gjithë, ekipi ti kishtë ndeshe në New York, dhe gjithë skuadra do dilte ditën e ndeshes, dhe eftojnë edhe ato që mos rrida dhe mos të rrida vetëm në hotel, po ajde të dilme ne. Dhe kushti që i vendosi është që, ok, unë do dalme ju sonte, por nesër më gjes, në orën 4, do dalim gjithë që, që të bëjmë stërvitje. Edhe, si që unë përvi me ju sonë, të ju do vini me mu nesër. So, this is good example also on top level. Of course, I'm not going to go one by one, but under 18 players, as we said before, they should use playing principles from senior teams. You can see some of them here. Pra, this is senior basketball, not anymore under 16, under 18. Si që mund të shikoni edhe nga shëmbu që kishit në slide, mund të përdorim gjërat të cilët uh, janë të nivelit profesionist me këtë mosh, sepse ato janë gati. So something that is must in this category, in this bridge, is to teach young players under 18, when they are coming in senior level, how to attack weaknesses of opponent's team. Pra, një nga gjërat kryesore që duhet i mësojmë lejtarve që vinë në, në nivel profesionist, është si të sulmojnë so they must understand, for example, in the certain moment of the game, if their opponent just made two fouls in the first quarter, next offense attack him immediately to make third foul, for example. Për shumbull, nëse një lojtar është me dy gabime personale në, në periodën e par, a i duhet jeti vedishëm për, për situatën edhe me një herë sulmin tjetër ta sulmoj atë që të, të vjedhi faulin e tretë. They should deal with time and scoreboard. You are plus 10, 2 minutes to the end. Of course, you don't need to run. You should slow down the pace, pace of the game. You should play slow basketball. Some basic stuff even from before. But in this age group, they cannot make those kinds of mistakes if they want to play for senior level. Pra, duhet jenë të vedishëm për rezultatin gjatë gjithë kohës. Duhet jenë të vedishëm për kohën. Për shumbull, nëse jemi 20 pik para 
në tre minutat e fundit të lojës, sigurisht që nuk do e shpejtojmë lojën, por do e nga dalsojmë. Pra duhet jenë të vedishëm për për qëfar për qëfar ka lidhje koha, pikët dhe gjërat e tjera në lojët. And now, next topic is, as you can see, okay, everybody are talking about talented players. How to recognize talented players, even in early age? So this is question. Pra, një gjë tjetër e rëndësishme është si të dalojmë lejtarë të talentuar, pra, që në moshtë të re? Kjo është një qështje që gjithë e trajtojnë me shumë, me shumë rëndësi. We had yesterday a good example of this guy, shooting guard, Alex. So immediately, whatever I say to him, he immediately learned, and he immediately did, and when I asked him, he said exactly, bap, 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 you should do, I should do this, this, this. He's a talented guy, smart guy for basketball, absolutely. Pra, kishim një lojtar në stërvitin e kaluar, Alex, i cili ishte i talentuar, pra, qëfar do që i thoja, a i ekzekutonte, përpiqe i ta ekzekutonte në maksimum, dhe më mra pa kure pyta, me njëherë më përgjish, pra i bëja pytje, qëfar duhet bësh edhe i mire jeshtoj gjitha gjërat sakt si që e kisha thënë. Pra kjo është një shëmbull i lojtarit të talentuar. Talented players are quick learners, absolutely, in every level, in every sport. Pra në gjdo nivel, lojtarit e talentuar i mësojnë gjërat me njëherë. Next level of talent, they are learning quickly and they are immediately implementing what they learn. Pra një vejtë i tjetër është që ato i mësojnë gjërat shpet, por arrin t'i implementojnë me i herë në loj. They are making good decisions. This is implementation of learned skills. Në të shfarë është pra implementimi, ato marrin vendimet e duhura në loj. Talented players are taking responsibility. Here we are talking about psychological talent. They are taking responsibilities. They have not problem to take shot. They are willing to take shot in the crunch time of the game të një nga ana psikologjika, ato janë të vedishëm dhe kanë përgjësi mbi vendimit që marrën dhe marrën vendimin e duhur, marrën edhe përsi për risku në vendimit. They never give up and they want to win. Nuk dorëzohen edhe duhen të fitojnë. When they lost, they are analyzing why they lost. Dhe në momente që humbin... Reasons of bad performance. Në momente që humbin nëse dështojnë, ato analizojnë arsyet pse dështuan apo humbin. When they win the game, next morning they will work harder than before. Dhe nëse fitojnë një ndeshje, më njësin tjetër, do punojnë akoma më fort se sa më përpara. Another situation, physically, they are always ready, they are not overweight. Dhe një gjë tjetër nga ana fizike janë gjithmon gati, nuk janë nësi herë mbi peshë. Sometimes, even big ego, top level players, because they want to win every time, and sometimes they are not easy for coaches to be guided. Në i herë në nivel profesionist, që kanë ego shumë të madhe dhe du në të fitojnë gjatë gjithë kohës, janë të vështirë për të kontrolu nga trajneri. Even if they are not, for example, physically ready for senior level, they can compete with other qualities. Në i herë edhe nëse nuk janë fizikisht gati për nivelin profesionist, mund të jenë kompetitiv për nivelet tjera. You can see here, ok, from my country, some examples of players with some special abilities. So we cannot say even now for Jokic that he is physically best player in NBA. Same stuff 10 years ago in Serbia, but mentally as ability to read the game, he is top, much better than any senior player even that time. So, if they have some special ability, physical, technical, tactical, mental, offensive, defensive, don't cut them. Consider them as important factor because then, when they are making push-ups, weightlifting, they will arrive on certain level of physical ability, but if they have special technical and tactical or mental ability, then they will be good. So they need to support. Nobody is perfect. We cannot find Michael Jordan who is who was good in everything. No way. But if they are excellent in something, don't cut them. Consider them as an important part of your team. Pra ka lojtarë të cilët janë në shumë të aftë në një gjë specifike të lojës dhe mund të jenë më pak të aftë në një aspekt. Për shumbull Nikola Jokic i cili e dim gjithë që lunë NBA. A i nuk është shumë i aftë nga ana fizike, 
është i limituar nga ana fizike, ama është i jashtëzakonshëm nga ana e, taktike, nga ana e ledzimit e lojës, nga ana psikologjike, dhe kjo gjë e barazon man, e, mangësit që ka në, nga ana fizike, pra e bën atë që tjetë një ndërë më të mirët. It's very difficult for coaches to work with talented players, because it's easy for us to work with average players, because they are easy. But talented players, are very, they are very demanding. So we should understand their talent. Sometimes that talent looks like, you know, some craziness, or sometimes look like something different than others. So for us, we need a lot of education, a lot of knowledge, a lot of flexibility, first of all, to understand talented players, and then to understand how to work them. Because if they are extraordinary, we cannot use ordinary way to develop them. This is very simple. Pra, in uh, thinking, you know. Mendoni, uh, në rastin kur keni të bëni me një lojtar shumë të avancuar uh, dhe shumë të talentuar, uh, ato janë gjithmonë shumë kërkus ndaj, ndaj stërvitjes e ndaj trajnerit. Uh, dhe nuk mund të trajtojmë pra një lojtar të jash zakonqëm, nuk mund të stërvisim në mënyrë të zakonqme. Pra duhet të stërvisim më tepër, më shumë, të jemi më kërkus që të përmirsohet akoma më shumë. And definitely two things. Good practice and minutes on the court. So they can play, they can make excellent practice, but if they are not playing minutes, nothing to do. Or they have, they can have minutes playing for two or three different teams, Without practice, after one year, they will disappear or they will get injured. So, high quality practice and minutes on the court. Two basic things. Pra, dy gjëra shumë bazike, niveli i mirë i stërvitjes dhe minutat në loj. Pra, nuk mund të kemi stërvitje të mirë dhe të mos mare minuta në loj, po ashtu nuk mund të mare minuta në loj dhe të mos kemi stërvitje të mirë, sepse pas një ose dy viti, a i lojtar do dështoj. And there are different approaches how to deal. For example, we have some kid who physically can be perfect for seniors, but technically, tactically not. Or vice versa, technically and tactically super, but physically cannot maintain. So, what to do? There is not one receipt. We should be flexible to check, because sometimes we can burn out some young talented player when we are putting him or her in senior team because in youth categories he or she is dominating then when they are coming in the first team they are bench players they are role players if they can accept that rule for certain period they are also talented if they cannot accept nothing to do we should work we should consider but this is immediately one big minus for them so they must understand that when they are jumping from juniors to senior team, they are not going to play 30 minutes and scoring 25 points. If they are accepting, first of all, to be great defenders, good. If not, very difficult to deal with them. Një shëmbull, mund të kemi një lojtar shumë të përgatitur nga ana fizike dhe gati që të jetë pjese e një ekipi profesionist, por nga ana teknike dhe taktike nuk është i gatshëm. Gjithashtu mund të kemi një lojtar që është shumë i përgatitur nga ana teknike dhe taktike, por nga ana fizike nuk është i gatshëm. Dhe të, të dy këto modele në grup moshën e tyre dominojnë lojen. Ama, duhet jemi shumë të kujdeshëm me to kur i afrojmë drejt ekipeve profesioniste, sepse kjo gjë mund të diegi si lojtar. Qar, qar duhet të theme këtë? Që ato duhet jenë të aftë, të për të pranojnë rolin e tyre në një nivel më të lartë. Pra, nuk do lujnë më 30-35 minuta dhe të shënojnë 25 pik, por roli të tyre do jetë më i limituar, do lujnë më pak dhe do jenë kryesisht lojtar në mbrojtjen. Nëse nuk e përbalojnë këtë, është një minus i madhë për të. How to deal with this? So, at the beginning, when they are starting playing for the senior team, we should give them roles according to their qualities. So if we have good shooter, excellent shooter in youth, let's prepare some place for him or for her. Don't pretend from them to be good pick and roll player if they are not. So at the beginning, give them small tasks 
and then try to extend responsibilities. Because if you are pretending from them immediately, from one season, from August 24, to come in the senior in September 24, we will burn them because they are not ready to do everything. They are not seniors. So step by step, we are going to increase responsibilities, giving them small tasks, extending tasks, extending and extending. This is coaching intellectual job. Very important. Pra, the tyre trainer to shet kuptoi cilsit e tyre edhe ti api ti api një rol të limituar fillimisht në ato gjëra që ato din të bëjnë mirë edhe gradualisht ato rol ta zgjeroj me kalimin e kohës. Pra nuk mund të pretendojmë që një lojtar nga moshat të vinë ekip të parë edhe të performoj mirë në çdo aspekt. Është e pamundur, por duhet ti japim aq sa ai mund të bëj the gradualist the pretendo emotion. So, some basic stuff because we play one on one from any basket. If they're not able to play one on one, both offensively and defensively, they cannot be in the first team. This is basic. Then we are talking about decisions two on two, three on three, four on five. But if they cannot defend first two dribbles, if they cannot cover defensively somebody or create some advantage in one on one, how to play? how we can hide them. No way. So we start and finish with one-on-one and then we can extend on some higher level of the basketball. Pra, gjeja parë që duhet kemi parasysh është që a janë të aftë të lujë një me një. Qarë do të them, a janë të aftë të sulmojnë, të kryojnë avantajsh, me një ose dy driblime, edhe në të njëtën kohë a janë të aftë të mbrojnë. Sepse nëse nuk janë të aftë të lujë një me një, pra në sulmë dhe në mbrojtje, ato nuk janë të aftë të jenë në uh, of course, uh, there are different reasons and moments and timing when to put uh, talented kids to senior team. So, for example, if you can see, you can hear some examples, you can see some examples here from players, fair players from different levels, mentally strong players. If they are mentally strong in under 16, under 18, of course they can jump in the first team. They must. So you have examples here, last example is Luka Doncic, I talked to coach Pablo Lasso and he just jumped in the first team of Real Madrid. He was 17. He said, Nenad, he's mentally totally mature guy and he has this leadership that he can enjoy and play with experienced players. And when he was 19, he was MB MVP of Euroleague and MVP of Spanish League. Not because of his physical qualities, because of his mental qualities and of course skills basketball skills. So if they have mental qualities to be, to jump in this boat, push them. Pra, nëse lojtart në këtë mosh u 16 janë të gatshëm nga ana, nga ana mendore, psikologike, që tjenë pjesë e një ekipit par, edhe nëse nuk janë të aft nga ana fizike, duhet i shtym që tjenë, sepse shëmbull konkret është Luka Doncic, i cili lunte me realin e Madridit që 16 vjeç. Kishte uh, karakter i cili uh, e ndimonte që ti shte pjesë e një skuadre me eksperiencë të lartë, me, me profesioniste dhe luan të mirë me to dhe argëtohe në të njëtë nko. Don't think we have not Luka Doncic in Albania. You have your Luka Doncic. So, on every level, we have some players who can be good for our first team. So, you have not Real Madrid here or in Serbia, but we have some players who are above the average, so then try to push them. Pra, mos më thoni që këtu nuk keni Luka Doncic, në zdo vend ka një Luka Doncic. Uh, dhe këtu keni lojtarë të cilët janë mbi nivelin mesatarë, të cilët duhet i shtyni që t'i jenë pjesë e ekipeve të para. Very important and big problem for today kids, young players who are jumping to the senior level is communication. Because they are nine hours per day. Some analysis say that as a 16 to 18 uh, old kids are six to eight hours on TikTok per day. So if they are coming in the first team, if they are not talking with senior players, they will kick them out immediately. So out of their basketball skills, if they have not good communication skills, they will never be accepted with seniors. Because even with great communication, it's big difference in age. So if they are not communicating well, 
they will be kicked out. Një cilësi tjetër shumë e rëndësishme është mënyra e komunikimit, sa të komunikushëm janë lojtarët. Si do mos në brezat e rritë të cilët studimet e fundit shkënsore thonë që ato kalojnë 7 dhe 8 orë në celularët e tyre, momentin që vinë në ekipe profesioniste dhe përbalen me lojtarët e vjetër, diferenca në mosh dhe mungesa e komunikimit të bënë që ato të mos pranohen në skuadrë. And then when we decide to enjoy to push them in the senior team, how to treat them? So this is next question. So here, for example, in the practice we must be we must be sharper, much sharper with them than with senior players. So we should pretend more. If you are saying touch line, they must touch line every time. Probably big uh, American player cannot touch every time. But young player who is on the floor, he must touch line every time. He must sprint every time. He must take water for older groups, older players every time. We must be sharper to pretend everything from them. Pra, uh, në momentin që ato hynë në, në ekip profesionist, duhet jemi shumë të mpreht me detyra që i caktojmë dhe të pretendojmë ekzekutim deri në detaj nga ato. Në base më shumë se sa, se sa që fokusohemi me lojtart e vjetër, sepse këto kanë nevoj që t'jemi të mpreht me to. Biles biles në base edhe të marin ujën dhe për lojtart më të vjetër, të marin topat për lojtart më të vjetër e tjere tjere. During the game, same. Same treatment. They are senior players, once when they are jumping on this line here, they are same like 35 years old. You are playing good defense, you will play. You are scoring, we will play for you. So treat them equally, once when they are on the floor. Dhe në momentin që ato shkelin në fush, duhet i trajtojmë njësoj si që trajtojmë lojtartë, 35 vjeqë që kemi në skuadrë. Nëse je i aftë mbrosh, do jesh në loj. Nëse je i aftë shënosh, do jesh në loj. Pra, do t'i apim të njëtin trajtim në momentin që ato hynë në loj. Of course, activities push them to do extra, to do more. In of course, give them some responsibilities to check balls, to check cons, to give water to senior players, to share scouting report with older players, they must do something extra, because they are kids. Dhe, jashtë këtyre ambjenteve, pra, kur stërvitja në baron, caktojni detyra ekstra, si që thamë marja e ujit, apo marja e peshirave, apo regullimi bazës materialet, stërvitjes, konet, e tjere, tjere. Try to support them when they are doing good stuff. So when they are doing something good on the court or off the court, say it to them. Because older players, they have glory, they have money. Young players need to deserve this. So when they are doing something well, stop practicing and say, bravo, good screen, bravo, you did good job to make, to analyze situation on the floor. So try to build their confidence, of course, when they deserve it. Pra, gjithmon, me lojtarë të rjështë të rëndësishme që t'ja rrisim vetë besimin në momentet e duhura, në momentet që ato bëjnë diqka të sakt në fush, sepse me lojtarë të vjetër nuk është e nevojshme, ato tashmo e din, kanë eksperiencen e tjere tjere, por me lojtarë të rrë ato duhet t'i motivojmë, pra kur bëjnë diqka të mirë, të ndalojmë së tërvitjen, t'i themi bravo, t'i abim dorën dhe t'i nkurajojmë që ajo të bëhet zakon. Game coaching, start game with them. If they are practicing well, if they are doing well on the practice, why not to start game with young players? Like this, you are going to support them, and like this, you are going to send some message to experienced players that they should work more and better, because probably this young player is knocking on the door of, of, the, of minutes, his minutes. So, no, why not? Yes. Every time when you can, if they deserve on the practice, push them to play. Dhe pse jo t'i supertojmë nëse ato e meritojnë gjatë stërvitjes, nëse ato bëjnë gjërat të cilat i kërkohen, pse jo t'mos se fillojmë lojen me to. Dhe kjo shërben si një mesaj edhe për lejtart më të vjetër, që duhet stërvitin akoma me më shumë intensitet, sepse ka një lejtart të ri që po i troket të dera dhe po përpichet i mari pozicionin. If they play good, extend minutes. 
If they deserve with performance on the court, give them more minutes. And This is rules for everybody. You uh, play good, super, more minutes. You play bad, bench. So, but for young players especially, consider that they will need more and more and more all the time. If they deserve on the practice. Practice is first and game second. Don't think opposite. Dhe gjithmonë, nëse ato e meritojnë në stërvitje dhe performojnë mirë në stërvitje, jepi një minuta. Dhe nëse performojnë akoma më mirë, jepi një akoma më shumë minuta, sepse kjo është mënyra se si ne i mbështesim edhe se si i vlerësojmë. Sigurisht, nëse nuk e meritojnë, në stolë. Of course, sometimes, because of education and because of your needs as a coach, give them some dirty jobs to make free fouls on the best shooter. Why not? So, to see how they will react. This is pressure. This is pressure for them. They will say, oh, I'm best player in junior, MVP of under 18, and here I should make fouls. Yes, you should come eight seconds at the end of the quarter to make foul. If you're not accepting this, I will do strong stuff with you after on the practice. So they must do sometimes dirty jobs, like all the players, but better to push eight seconds on the, the, on the end of the quarter, young player to make foul than some exper experienced guy. So they must go through all stressful situations on the, from the coaching point of view. Uh, the Pra, duhet t'i përgatisim nga nga psikologike që të pranojnë role më të vogla nga që janë mësuar të këkipet e moshave. Of course, they are doing going to make mistakes as we are making mistakes. So mistakes are part of the job. Coaching job, experienced players job and young players job. So we must accept mistakes, but how to treat them with mistakes? This is next question. Pra, sigurisht që ato të bëjnë nga bime, si që edhe ne bëjmë nga bime, por duhet jemi të përgatitur që t'i trajtojmë nga bimet, në mënyra se si do i trajtojmë nga bimet e tyre. As we discussed yesterday, no, yesterday on Friday, there are different reasons for mistakes. So first of all, we must explain to them why, what's happened on the floor, if they didn't understand. But if they are giving effort, if they are focused, we need to support them. So mistakes because of lack of focus are not acceptable especially for young players in the first team. Pra, duhet t'i shpjegojmë qëfar loj gabime shkanë bërë dhe t'i korrigjojmë ato. Sigurisht ka lojet të ndryshme gabime shkanë, ama gabime nga mungesa e përqendrimit janë të patolerushme. If they are physically not strong enough to make good box out against big black guy, no problem. I can, I can live with this mistake. But if they are not fighting, if they are not trying to make foul, if they are not reacting after being beaten from some player, this is red, red, red light is, you know, blinking. We should change them because of that. So acceptable and non-acceptable mistakes. Pra, ka disa gabime që janë të pranushme, si për shëmbull një lojtari ri i pashvilluar fizikisht që nuk arrinë të të bëjë një box-out, një lojtari më të vjetër, më të fuqishëm nga nga fizike, dhe i e shtynë dhe të përstonë. Kjo është një gabimi pranushëm, nuk ka të bëjë me nivelin e talentit, pra ka disa loj gabimesh, gabimet pranushme dhe të pa pranushme. Of course, with young players we should talk more, because we should explain to them why mistakes happen, and then what to do. With senior players, experienced players, we must do, do, do so, But especially with young players, we cannot pretend that they know something. We should explain, explain and analyze again before to pretend from them to do on the practice or on Sigurisht the game. Sigurisht me lojtar të ri nuk mund të, nuk mund të pretendojmë që ato të din shdo gjë, por duhet t'ja shpjegojmë dhe pasi t'ja shpjegojmë, t'ja rrish shpjegojmë disa her të tjera deri sa ajo tjet bërë një huri për to dhe duhet kemi durim. So here you can see some differences between young player and senior player. So young player guided responsibility. We should say exactly we want from you this. From senior players, we need full responsibility because they are paid for, you know. So small 
responsibility guided for seniors responsibility you are paid for that you have supplements you have money you have car you have apartment you have two meals in the hotel sorry you must do this young player slowly pra the letart e ri duhet ti japim përgjegjësi të kufizuara dhe ti drejtojmë se çfarë duhet bëhen në rol të kufizuar dhe e kundërta me me lojtar profesionist të të vjetër po themi në mosh ato paguhen dhe nga ato pretendohet më shumë young players uh, we need more energy senior players we need we need high quality of decision making good energy of course they will make mistake but if they are showing good effort energy support them pra nga lojtarët e ri pretendohet punë më e madhe fizike, energji më e lartë në fush dhe e kundërta nga ana e, lojtarëve të me eksperiencë në mosh. Nga ato pretendohet më shumë cilësi edhe ekzekutim. They should earn minutes with quality for sure and senior players they already have minutes because they are paid for. Ato duhet fitojnë minuta me kualitetin e lojës që bëjnë në rolin e tyre, ndërsa lojtarët me eksperiencë paguhen për atë punë dhe kanë kanë për detyr ta bëj. Support more them on court and off court definitely. Uh, Supportoj ato më shumë në fush se sa jashtë fushë. And correct them more than adult players. Dhe korrigjojni ato më shumë se sa që bëni me lojtarët e pjekur. Because as we said before, senior players are paid for. The young kids or young players they need to deserve to be paid. So this is different. Dhe si që them, si që thash edhe pak më përpara, lojtarët me eksperiencë paguhen, ndërsa lojtarët e ri duhet ta meritojnë që të fillojnë të paguhen. And then some final considerations, some conclusions here. So first of all, we should understand that under 18 juniors technical and tactical practice is absolutely same like senior practice. No differences. They should know everything, full court press, pick and roll, defense, offense, uh, trapping, non-trapping, basketball-wise, same. Pra, duhet ta kemi të qartë që nga ana teknike dhe taktike, uh, stërvitjet e utet më djetës janë njësoj si që janë stërvitjet e skuadrave profesioniste. Pra, mbrojtja në pick and roll, sulmi në pick and roll, lojet e ndryshme të mbrojtjes, uh, variante taktike, të nivelit të lartë ekzekutimit, njësoj si që kërkohet në ekipet e para. In order to avoid burning out players, we should limit number of the games of 50-55 per season for under 18 players who are jumping in the first team. Që të shmangim uh, djegjen e tyre si lojtar, pra të lodhjen ekstreme, duhet të uh, të limitojmë numrin e ndeshjeve në 50 deri në 55 ndeshje për sezon. Because they need to practice and they need to recover because they are going in the school and because they are physically not at the level of professional players. Sepse ato bë, duhet të bëjnë stërvitje në rrath par, duhet të rekuperohen nga nga stërvitje dhe ndeshjet dhe në të njëjtën kohë duhet kemi parasysh që ato shkojnë edhe në shkolla apo universitet. Senior teams last season Partizan Belgrade 85 games, Real Madrid 95 games. So young players cannot do this. Pra e, sezonin e kaluar Partizani Beogradit 85 kishte 85 ndeshje, ndërsa Real Madridi 95 ndeshje. Pra një lojtar i ri nuk mund të përballoj këtë numër ndeshjes sepse është pa mundur. We should test young players minimum four times per season to see how they are growing and to make corrections in the practice in the practice plan. Uh, gjithashtu duhet të bëjmë teste fizike minimalisht 4 herë në sezon që të shohim uh, avancimin e tyre uh, dhe të bëjmë korrigjimet e duhura gjatë uh, sezonit në seanca tona stërvitore. Prospect players under 18 minimum 3 to 4 practices individual practices per week because they should develop their skills lojtarët të talentuar me perspektiv, pa dyshim që duhet t'i kushtojmë minimalisht tre stërvitje në javë individuale, pun individuale, taktike, teknike me të. Everybody are going to say no time, coach. We have no time, they are going in the school. There is one solution, so called micro-dosing. So they should come 15-20 minutes before, 
the practice and they should stay 20 minutes after. So if you're calculating this in one week, this is two or three extra practices considering senior players. So uh -huh. use macro dosing before the practice, but don't say to them, come half an hour before and you are sitting in the bar drinking coffee. You must be on the court with them, not alone. Nobody become player alone. Pra, jo gjithmonë është e mundur që ti kushtojmë këto tre tre seanca stervitore sepse ato janë në shkollë, por mund ta bëjmë me doza të vogla, si për shembull ti kërkojmë që të vi gjysëmore për para stervitjes edhe ta mbajmë gjysëmore mas stervitjes me punë individuale. Por sigurisht që duhet jemi aty me to dhe jo në kafe duke ullë duke pi kafe, sepse asë kush nuk bëhet lojtar vetëm, duhet ketë në bështetje, duhet punoj me medikë, me trajner. So, high intensity basketball practice. Niveli lartë intensitetit të stërvitjes. Special attention of specific physical preparation. Not same for big players, not same for small players. Stërvitje specifike për rolet e tyre, pra për lojtarë të vejgjel, për lojtarë të gjatë. A lot of weight lifting, but pay attention that weight lifting is going just to help us in basketball, not opposite. Some kids in under 18, especially boys, they want to be strong. This is probably good if they want to go on the seaside to show their bodies to girls, but it's too much for basketball. So basketball first. Of course, weightlifting, but weightlifting to support basketball skills, not as a main, main activity of them. Pra, uh, sigurisht aktiviteti në basketball uh, dhe uh, stërvitja me pesha, por jo stërvitja me pesha si uh, stërvitje kryesore, por në funksion të, të basketballit, sepse shohim shpesher që lojtar të ri, sidomos në moshat 16-18, fokusohen shumë të pjesa e peshëngritjes edhe ndërtojnë trup për plajsh, por jo për basketbol. And of course, I find some nice sentence, think big, focus small. Also, especially for young players, they should dream to become great players, but they should understand that they will become great players if they are going doing small steps every single day. Pra, një thënë një që më pëlqenë shumë është me ndo ndëroj gjërat e mëdhaja për fokusohu të detaje të gjërat e vogla. Pra, ne duhet i ushem lojtarë tonë që të ndërojnë dhe të kenë aspirata të bëhen dikushi, por gjithashtu duhet të kuptojnë që nuk bëhesh dikushi nëse nuk fokusohesh në detaje. Just simple example, you know, if you want to be good shooter, you need to shoot more. So to make 100 shots with one coach or friend who is passing to you, you need 15 minutes maximum. So every day from Monday to Friday, for example, 15 minutes, this is 500 shots more per week. This is 2,000 shots more per month. This is 20,000 shots more per 10 months. So even if you're stone hand, you will become good shooter. And this is only 15 minutes per day. Don't tell me that some player has not 15 minutes. And coach too, not only player. Coach with him to pass balls. Pra, një shëmbull, një shëmbull shumë i thjesht. Një lojtar që do të stërvitet, i kushton 15 minuta më shumë gjujtjes në dit, dhe realizon një qinë gjujtje brënda atyre 15 minutave, Kjo do të thotë që në fund të javës, a i do ketë 500 gjujtje më shumë të realizuara se sa shok të tjerë të skuadrës. Por në fund të muajt, kë numër është 2.000, po pas 10 muaj, isha po një viti, është 25.000 e tjerë e tjerë. Pra, 15 minuta në dit nuk i kushtojnë asë gjë, asë lojtarit, asë trajnerit, në funksion të kësa e ndre. Because, of course, at the end of the day, in every job in the world, Mentality is what separates best from the rest. This is clear. Pra, si që ndodhë në gjdo loj pune në bot, mentaliteti, mënyrat menduarit, bënë diferencen mes suksesit dhe mediokritetit. I will tell you one fresh example, freshest in the world. 
So Novak Djokovic just lost on Friday, first time after I don't know how many years semi-final of Australian Open. And uh, I know his physiotherapist, he's my ex-student, and we exchanged some messages. He left Australia at 8 o'clock with flight, day after, but he was on the practice at 6 o'clock. After lo losing semi-final, after 10 wins over there, he did practice at 6 o'clock before to move in the jet to fly back from Australia. So he's 36, I don't know how many million dollars in the pocket, and this is right mentality, nothing else. So mentality make difference between the best and rest. Pra, uh, Si që mund të keni dëgjuar Novak Djokovic, e cili është një nga tenistët më të mirë në, në bot, para pak ditësh humbi gjysë finalen, pas i kishtë e fituar 10 ndeshe e reshtë. Dhe, mas i humbi gjysë finalen, të nesër me në mëngjes, në orën 6, ishte në stërvitje. Dhe, në orën 8, kishtë fluturimin për të këthyrë. Pra, kjo është thjesht një shëmbull për të tregu që mentaliteti bën diferencen në këto rasta. I'm sure, I don't know how the situation in Albania, probably the same, like in all Balkan countries, but most of the players, especially football players, unfortunately also basketball players, immediately after the game, Saturday evening, they are going to drink, they are going out, disco clubs, bars, girls, everything, till 4 o'clock, and next day they want to win again. No way. So Novak Djokovic is not doing that, and probably this is the reason why he's one of the best athletes ever in all sports, because of mentality. Pra, si, si që mund të adini në, në gjithë Balkanin, lejtarë të ri, ditë në shtunë e dunë të dalin, dunë të shkojnë të pinë në gotë, dhe pas taj të nesërmen të djelen, dunë të fitojnë në ndeshje. Pra, Novak Djokovic nuk e bënë këtë punë, dhe, dhe kjo është ajo që bënë diferencen në mentalitet mes suksesit që e i ka dhe and this is difficult, it's easy to say example, but it's difficult to be like him or like other great athletes like Kobe, Michael, whatever. But positive information, positive news for young players and for all us as a coaches is that he built that mentality. It's not something that he's born with. It's possible to build that mentality, so this is final message for all of us. Pra, uh... Nuk është e thjesht sigurisht të, të kesh këtë loj dedikimi edhe këtë loj, këtë loj dëshire, por është diçka që ndërtohet, pra nuk vjen nga hiqi, kërkon dëshirë për qëndrim edhe është e mundur, nuk, nuk është e pa mundur. So, coaches, we are at the end of the road. Uh, one year, uh, free clinics, more than 20 topics, a lot of materials here, uh, which I share with you. On behalf of uh, FIBA Europe Coaching Department, I wish you all the best for this season and for next season. And I hope that uh, you can use a lot of information which I share with you. So thank you very much again for your time. <laughs> and now, because it's must, we should do that test. I hope you will enjoy the test and they will organize you how to do. I prepare uh, some, I hope, not so difficult questions. So you will have, they explain to you, 30 questions online, four answers, multiple choice, just one answer is right. So I hope you will do well. This is something that I don't like too much, but it's must. So good luck for that and I hope to see you again in some other clinic. Thank you. Ervin Bertica. Ready. Are they ready? Ready, Rakai. Ready, Rakai. Ready, Rakai. Ready, Ardita Lili. 
Jo, nuk do t'i letë zoja, jo. O, do t'i letë zoja, 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 do Arben Gini Irem Dede Klodian Bajazidi Albana Bardi Hajde Albana, kaj će biti Albana? Albana. Arlin Neziri. Benan Hadžiju. Besjan se limaj. Erion Pana. Irida Čočoli. Mikel Serbo. Mik, ja. Sjega. Bruno Hajno. Kejsi Velčani. Indrit Čerimi. Pa i tim se feri. Valmir Kërgji. Mimoza Shakiri. Renato Fejzo. Gentiana Gucci Vladimir Jakupi Ervis Spata Ergus Fifo Skender Ustemi Skender Ustemi Adi Mulali Adi Anesti Kostani Eni Jakova Ilir Duty Mariglen Kanktari Armir Pula Eraldi Gusho
Klima Lagmane. Mirela Blajda. Enke Leit Bufi. Rigel Svako. Drilona Kolmaka. Hyria Çelay. Julian Bacaj. Julian Bacaj. Leze Froku. Aileen Alfredai. Adriana Kola. Elton Marco. Joel Jelai. Melita Mula Mila Mila Bravo Melita Mila Mimosa Jaffa Alex Jonai George Prendi. Pranvera Leshi. Armando Marco. Steven Latifi. Herion Faslia. Yet mere men say. Denisa Nelay. Aida Vata. Andy Brahimay. Berlin Gilaga. Leonardo Tzila. Erion Duca. Erion Duca. Elton Hasbala. Jo, për është tjetër. Eltonin është tjetër. A, ke të dy atë. Ke, një për të sa. Elton Koreshi. Zhun? E, 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 shpite, shpite. Kelvin Pepa. Tenis Gjeci. Dhe 
Денис и Денис е по-дълго. Анди Казази. Юлиан Шаини. Энди Лязини. Владимир Джека. Ени Лазане. Ени Лазан, и бях просто. Емилиано Джоле. Дит Марио Бица. Hans Trajer. Bruno Rotani. Ivo Šestani. Elda Džafa. Ардин Дой. Елвис Исмеди. Меджид Барди. Нимете Соколи. Неда Ука. Глен Продани. Халим Джаджи. Янула Водо. Anilia Jorgo Altin Chame Altina Chame in fact Etleva Tafa Erblin Laci Admir Dizdari. Aida Bardi. Aida Bardi, sështë. Aldi Lama. Ergus Leba. Ferdinand Hila. Milaim Lubishta. On this briefly? I'm okay on this. On this too. Exhaust. Elton Gozzi. Alket Mürtaj. Ina Zaka. Elsa Goga. Ajde u Rima. Falim deviz.